ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ ബിസിനസ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ ബിസിനസിന്റെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് എച്ച് ഡി എം എൽ എലമെന്റ്സിലെ കോർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിൽ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ഡി ടൈറ്റിൽ ക്ലാസ് സ്റ്റൈല് ഇതെന്താണ് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എലമെന്റുകളെ നമ്മുടെ കണ്ടന്റുകളെ സ്റ്റൈലിഷ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിന്റെ ഫോണ്ട് സൈസ് ഫോണ്ടിന്റെ കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റൈലിഷ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് സ്റ്റൈൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഡി ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എലമെന്റുകൾക്ക് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി യുണീക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡന്റിറ്റി നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഐ ഡി ആട്രിബ്യൂട്ട് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എലമെന്റുകൾക്ക് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടൈറ്റിൽ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ടൈറ്റിൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് ദെൻ ക്ലാസ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എലമെന്റുകളെ നമ്മുടെ കണ്ടന്റുകളെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ക്ലാസ്സുകളാക്കി തിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേർതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ക്ലാസ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാല് ആട്രിബ്യൂട്ടുകളുടെ പ്രോഗ്രാം കോഡ് നമ്മൾ റൺ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു സോ അതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷൻ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന അതിന് കൂടാതെ മറ്റു ആട്രിബ്യൂട്ടുകളിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഈ നാല് ആട്രിബ്യൂട്ടുകളുടെയും കോഡ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പരിചയപ്പെടുന്നത് സ്റ്റൈൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് സോ ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ കോഡ് ഒന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഡോക്ക് ടൈപ്പ് എച്ച് ഡി എം എൽ എച്ച് ഡി എം എൽ ബോഡി ദെൻ പി അതായത് പാരഗ്രാഫ് ടാഗ് ആണ് ദെൻ ഐ ആം നോർമൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാരഗ്രാഫ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ പാരഗ്രാഫ് ടാഗ് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ സ്റ്റൈൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് നൽകുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് പി സ്റ്റൈൽ ഈക്വൽ ടു എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻവെർട്ടർ കോമയിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് കൊട്ടേഷൻ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റൈലാണ് വേണ്ടത് കളർ ആണെങ്കിൽ കളർ ഫോണ്ടാണെങ്കിൽ ഫോണ്ട് അല്ലെ അത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നൽകേണ്ടതുണ്ട് സോ കളർ എന്താണ് വാല്യൂ നൽകിയിട്ടുണ്ട് റെഡ് അല്ലെ ദെൻ ഐ ആം റെഡ് അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആം റെഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് ആ കണ്ടന്റിനെ ആ ടൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വേർഡ്സുകൾ എന്തായിരിക്കണം അത് റെഡ് കളറിലാണ് അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ബ്ലൂ കളറിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം ഐ ആം ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫോൺ സൈസ് ഫിഫ്റ്റി പി എക്സ് അതായത് ഫോണിന്റെ സൈസ് ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു എമൗണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സൈസിൽ ഐ ആം ബിഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പിൽ നൽകേണ്ടതുണ്ട് ദെൻ ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ഡി എം എൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഐ ആം നോർമൽ അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ള നോർമൽ ഇവിടെ യാതൊരു സ്റ്റൈലിഷും നമ്മൾ നൽകിയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈൽ ആർട്ടിബ്യൂട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ നോർമൽ ആണ് എന്നാൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൽ ഐ ആം റെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കളർ റെഡ് ആണ് ദെൻ തേർഡ് വൺ ബ്ലൂ ആണ് ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫോണിന്റെ സൈസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ഐ ആം ബിഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെന്റൻസ് എന്തായിട്ടുണ്ട് ഫോണിന്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ രീതിയിലാണ് സ്റ്റൈൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ടന്റുകളെ സ്റ്റൈലിഷ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഫോണിന്റെ സൈസ് മാറ്റുക അതുപോലെ തന്നെ കളർ കോമ്പിനേഷൻസ് മാറ്റുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഐ ഡി ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് നോക്കുക സോ അതിന്റെ കോഡ് ഞാൻ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഡോക്ക് ടൈപ്പ് എച്ച് ഡി എം എൽ എച്ച് ഡി എം എൽ ഹെഡ് സ്റ്റൈൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഐ ഡി ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റൈൽ ആട്രിബ്യൂട്ടും കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് സ്റ്റൈൽ ടാഗും കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് സോ ആ സ്റ്റൈൽ ടാഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ടാഗ് നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യാം വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഐ ഡി ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന്
ഐ ഡി ആൻട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഹെഡിങ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ദൻ യൂസ് സി എസ് എസ് സാധാരണ നമ്മൾ പാരഗ്രാഫ് നൽകിയിട്ടുള്ള യൂസ് സി എസ് എസ് ടു സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ദെൻ നമ്മൾ മൈ ഹെഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും മൈ ഹെഡർ എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റിൽ ഈ ഒരു ടൈറ്റിലാണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഹെഡ് വൺ എച്ച് വൺ നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ടൈറ്റിലാണ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഇതിന്റെ കളറും ഇതിന്റെ സ്റ്റൈലും ഇതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറും ഒക്കെ നമ്മളിൽ അവിടേക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എവിടെ നിന്നാണ് ഐ ഡി ആക്ട്രിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആക്ട്രിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഐ ഡി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താണ് ഐ ഡി ഈക്വൽ ടു ഐ ഡിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് മൈ ഹെഡർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് മൈ ഹെഡർ എന്ത് എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റൈലിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൈ ഹെഡർ എന്നുള്ള ഹാഷ് ഇട്ട് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൈ ഹെഡർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈ ഹെഡർ എന്നുള്ളത് വേറെ പേരുകളൊക്കെ നൽകാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേരുകൾ നൽകാം ഇനിവേ ഹാഷ് സിമ്പിൾ എന്തായിരിക്കണം നമ്മൾ നൽകിയിരിക്കണം ഓക്കെ ഹാഷ് സിമ്പിൾ നൽകിയിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ മൈ ഹെഡർ എന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിലും അവിടെ നൽകാം നെയിം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് അതിന്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കളർ പാഡിങ് ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ബ്ലൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് റെഡ് എന്നുള്ള ആക്കാം അല്ലെ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കാണാം ലൈറ്റ് ബ്ലൂ എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ റെഡ് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് വന്നു അല്ലെ അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ എന്ത് ചെയ്തു റെഡ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഒരു പിന്നെ അതിൽ ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ വരുത്താം പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇത്രയാണ് സ്റ്റൈൽ ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഹാഷ് സിമ്പിൾ നൽകുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നമുക്കൊരു നെയിമ് നൽകേണ്ടതുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ പിന്നെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് വരുത്തേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ നൽകുക ദെൻ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നൽകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് നെയിമ് ആണോ നൽകിയിട്ടുള്ള ആ നെയിമ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നൽകേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെ മൈ ഹെഡർ നൽകിയത് കൊണ്ടാണ് അതേ രീതി അത് ഇവിടുന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് അതേ കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് എഴുതുന്നു ദൻ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് ഐ ഡി ആക്ട്രിബ്യൂട്ടിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ കോഡായിട്ട് പറയുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈറ്റിൽ ആക്ട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് ടൈറ്റിൽ ആക്ട്രിബ്യൂട്ടിന്റെ കോഡ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദൻ എച്ച് ടു ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഹെഡിങ് ഒരു ടൈറ്റിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഐ ആം എ ഹെഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈറ്റിലാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ദെൻ അതിന്റെ ആക്ച്വൽ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈറ്റിൽ ആക്ട്രിബ്യൂട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പാരഗ്രാഫ് ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അവിടെ നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ ആക്ട്രിബ്യൂട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ ആം എ ടൂൾ ടിപ്പ് എന്നാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈറ്റിൽ വാല്യൂ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ദെൻ നമ്മുടെ പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാരഗ്രാഫ് ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് കാണാൻ കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ റൺ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈറ്റിൽ ആക്ട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ ഹെഡിങ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഹെഡിങ് ആണ് ടൈറ്റിൽ ആക്ട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് എച്ച് ടൂലി നൽകിയിട്ടുള്ളത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മൗസ് ഓവർ ദീസ് പാരഗ്രാഫ് സോ ടു ഡിസ്പ്ലേ ദ ടൈറ്റിൽ ആക്ട്രിബ്യൂട്ട് ആസ് എ ടൂൾ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഒരു സെന്റൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആണ് അതായത് പി ടാഗോട് കൂടി നമ്മൾ നൽകിയിട്ടുള്ള പാരഗ്രാഫ് ആണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി എന്താണ് ഈ ടൈറ്റിൽ ആക്ട്രിബ്യൂട്ട് നൽകിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ നൽകിയ ഒരു പാരഗ്രാഫും ഒരു ഹെഡിങ് പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്തെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ടൈറ്റിലിന്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ മോസ് പോയിന്റ് കൊണ്ടുപോയേക്കാം അപ്പൊ മോസ് പോയിന്റ് കൊണ്ടുപോയി കാണാൻ കഴിയും ഐ ആം എ ഹെഡർ ഐ ആം എ ഹെഡർ എന്ന് പറയുന
then h1 appo namukku idinde result nokkam adhaithu njan ivide nirgittulla my important heading ennaanu endaanu ivide vyathyasam vannittulla my ennalla ee oru wordum heading ennalla wordum black aanu then important mathram engane red aayi important mathram red avanulla kaaranam njan ivide my ennadinu shesham span tag open cheythu class attribute avadu nalgittunde class attribute il njan nalgittulla value endaanu not ennalla value aanu ee not evidanaanu namukku varunnathu nammal ivide style note nalgittunde dot not endai ikkadam font size 120 percentage aanu color red aanu appo adanu ivide vannittullathu 120 percentage il red color il aanu edithittullathu important ennu parayna ee word vannittullathu nammal ivide nalgittulla important ennu parayna ee word aa oru not ennu parayna avada nammal specify cheyittullathu aa oru format il aanu ivide vannittullathu then adinu shesham heading saada as usual vannittunde alle then next nokku ningale paragraph nalgittunde this is some then vindum span class class vindum evide kaanu not aan alle appo not vindum njan ivide നൽകിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേറെ പേരുകൾ നൽകാം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണോ നൽകുന്നത് അത് തന്നെ ഇവിടെയും നൽകാൻ കഴിയണമെന്ന് അത് നൽകാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് ആക്ട്രിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആക്ച്വലി ക്ലാസ് ഐ ഡി അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റൈല് ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു പരസ്പരം ഒരു ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതായത് ഒരു കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ട്രിബ്യൂട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു ആക്ട്രിബ്യൂട്ടുകളും കൂടെ അതിന്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പൊ സ്റ്റൈൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ക്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സക്സസ് ആവുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ ആക്ട്രിബ്യൂട്ടുകളും പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ഡി എം എല്ല് നമ്മൾ കാസ്കാഡിങ് സ്റ്റെയിൻ ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിന്നെ എച്ച് ഡി എം എൽ പേജിനെ കുറച്ചും കൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്റ്റൈലിഷ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ആക്ട്രിബ്യൂട്ടുകൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ട്രിബ്യൂട്ട്സുകൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന മറ്റു ഒരു ആക്ട്രിബ്യൂട്ടാണ് ഇന്റർനാഷണലൈസേഷൻ ആക്ട്രിബ്യൂട്ട്സുകളാണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ആക്ട്രിബ്യൂട്ട്സുകളാണ് പറയുന്നത് ഡിർ ദൻ ലാങ് എക്സ് എം എൽ ലാങ് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ ലാങ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലാംഗ്വേജ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ വെബ് പേജിനകത്ത് ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലാങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് എം എൽ ലാങ്ങും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബട്ട് ഇപ്പോൾ ലാങ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതിന് പകരം എക്സ് എം എൽ ലാംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ഡി എം എല്ലുകളിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിർ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡിർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ദ അട്രിബ്യൂട്ട് ദിസ് അട്രിബ്യൂട്ട് അലൗസ് യു ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ടു ദ ബ്രൗസർ അബൌട്ട് ദ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഷുഡ് ഫ്ലോ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അലൈൻമെന്റ് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി ദിർ അട്രിബ്യൂട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് വരേണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആണോ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതാണോ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ഡിർ അട്രിബ്യൂട്ട് ക്യാൻ ടേക്ക് വൺ ഓഫ് ദ ടു വാല്യൂസ് ആസ് യു ക്യാൻ സി ഇൻ ദാറ്റ് ദ ടേബിൾ ദാറ്റ് ഫോളോസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് എൽ ടി ആറും ആർ ടി എല്ലും ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് ഡിർ ആക്ട്രിബ്യൂട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു കൊട്ടേഷൻ നൽകേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ എൽ ടി ആർ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആർ ടി എൽ ആയിരിക്കും എൽ ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ദൻ അതാണ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുക നമ്മൾ ഡിറിന് വാല്യൂ നൽകുമ്പോൾ അത് എൽ ടി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുക ദൻ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഡിർ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം ആർ ടി എൽ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് റൈറ്റിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വായിക്കുന്ന അറബിക് ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇബ്രു ലാംഗ്വേജ് പോലെയുള്ള ലാംഗ്വേജസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ആർ ടി എൽ ആണ് നമ്മൾ ആക്ട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഡിർ ആക്ട്രിബ്യൂട്ടിന്റെ കോഡ് ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഡോക്ക് ടൈപ്പ് എച്ച് ഡി എം എൽ എച്ച് ഡി എം എൽ ഡിർ ഈക്വൽ ടു ഞാൻ ഇവിടെ വാല്യൂ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആർ ടി എൽ അതായത് റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ദൻ ഹെഡ് ടൈറ്റില് ദൻ ഹെഡ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബോഡി
ദ മെയിൻ ലാംഗ്വേജ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ഡോക്യുമെന്റ് ഡോക്യുമെന്റിൽ നമ്മൾ ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് മെയിൻ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലാംഗ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബട്ട് ദിസ് ആട്രിബ്യൂട്ട് വാസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ എച്ച് ഡി എം എൽ ഓൺലി ഫോർ ബാക്ക്വേർഡ്സ് കമ്പാറ്റബിലിറ്റി വിത്ത് ഏർലിയർ വേർഷൻസ് ഓഫ് എച്ച് ഡി എം എൽ ദിസ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഹാസ് ബീൻ റീപ്ലൈസ്ഡ് ബൈ ദി എക്സ് എം എൽ ലാംഗ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇൻ ന്യൂ എക്സ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഡോക്യുമെന്റ് ഇത് പഴയ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫോർമാറ്റുകളിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ബാക്ക്വേർഡ് കമ്പാറ്റബിലിറ്റി അതായത് ബാക്ക്വേർഡ് സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്ക് സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആക്ച്വലി അത് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ കണ്ടന്റിൽ നമ്മുടെ പേജിനകത്ത് നൽകുന്ന കണ്ടന്റുകൾ ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് അല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സ് എം എൽ ലാംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അറ്റ്രിബ്യൂട്ടിലേക്ക് അത് റീപ്ലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോഡും കൂടെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം സോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ലാംഗിൻ്റെ ഒരു കോഡ് ഞാൻ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഡോക് ടൈപ്പ് എച്ച് ഡി എം എൽ എച്ച് ഡി എം എൽ ലാംഗ് മീൻസ് എക്സ് എം എൽ ലാംഗും ലാംഗും ഏകദേശം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ റീപ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ ലാംഗിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ള ലാംഗ് ഈക്വൽ ടു നമ്മളതിൻ്റെ വാല്യൂ നൽകണം ഇ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് നമ്മൾ എല്ലാ ലാംഗ്വേജുകൾക്കും ഷോർട്ട് ഫോമുകൾ അതിൻ്റെ ഒരു കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കോഡുകളാണ് നമ്മൾ നൽകേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷിന് ഇ എൻ എന്നാണ് മലയാളത്തിന് എം എൽ എന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ കോഡുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള കോഡുകളാണ് നമ്മളിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് സോ നമുക്ക് ബോഡി നമുക്ക് ടൈറ്റിൽ നൽകാം എനിവേ നമ്മൾ നൽകുന്ന ടൈറ്റിൽസ് എല്ലാം എന്താണ് അത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇത് റൺ ചെയ്യുന്ന ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇത് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് അതിലൊന്നും കാണാനില്ല നൽകുന്ന ആ കണ്ടന്റ് എന്ത് ചെയ്തും ആ ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെ അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ കണ്ടന്റുകൾ ഇന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആട്രിബ്യൂട്ടുകളായിട്ട് പറയുന്നത് അതിന് അതിന് കൂടാതെ മറ്റു ടാഗുകൾ പറയുന്നുണ്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫോർമാറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബോൾഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന ടാങ്കാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇറ്റാലിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അണ്ടർലൈന് വേണ്ടിയിട്ട് യു ദൻ യു ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു സ്ട്രൈക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് ദൻ ദൻ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് മോണോസ്പേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടി 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 എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടാങ്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സബ്സ്ക്രി സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എസ് യു പി എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എസ് യു ബി എന്നുള്ളതാണ് ഇൻസേർട്ട് ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഐ എൻ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ടാങ്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിലീറ്റഡ് ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഡി ഇ എൽ എന്നാണ് ലാർജർ ടെക്സ്റ്റിന് ബിഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്മോൾ ടെക്സ്റ്റിന് സ്മോൾ എന്ന് പറയുന്ന ടാഗുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ടന്റുകളെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്കതിന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ സ്റ്റൈലിഷ് ആക്കുന്ന സ്റ്റൈലിഷ് ആക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കോഡ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം അപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ കോഡുകൾ ഈ ഒരു ടാഗുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഇതിൻ്റെ കോഡ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ വൈൻഡപ്പ് 